XSFM입니다. P25 Perfect 25 English Podcast On today's show, we will discuss expressions used at cafes and restaurants. 근무하시는 매장에 외국 손님이 들어왔다고요? 뭐라고 첫 마디를 꺼내면 좋을까요? And the next one is about long working hours in Korea. 새해에는 여러분들의 야근이 조금은 줄었으면 합니다. 화이팅 하시고요. Happy New Year, everybody. 2017년 첫 Perfect 25 English Podcast 여섯 번째 에피소드 시작합니다. 모두 모두 새해 복 많이 받으시고요. Now, shall we begin? 안녕하세요. 2017년에도 캡틴 K 다시 돌아왔습니다. And this is Ludia. 축하드립니다. 루디아가 바랬던 대로 한살더 먹었어요. Yeah, I'm older now. <웃음> 나이 먹었다고 좋아하니까 왠지 얄미워요. <웃음> 아, 방송을 들으시는 여러분의 2017년은 분명 작년보다는 행복하실 겁니다. Happy New Year. I hope all your wishes come true. 새해 첫 방송이니 루디아. 음, 뭔가 좀 있어 보이는 새해 인사 표현 몇개좀 부탁드릴까요? 음, 뭐 다양한 형태가 있다기보다는 가장 많이 쓰는 Happy New Year 뒤에 다른 말을 추가하시는 게 자연스러운데요. 예를 들어서 제가 방금 말씀드린 I hope all your wishes come true. 소망하시는 것들 모두 이루어지길 바랍니다. I hope all your wishes come true. 소망하시는 것들 모두 모두 이루어지길 바랍니다. 네, 또는 Hope you have a great time ahead. 앞으로 좋은 날 보내세요. 이런 말이네요. 네, 타임이 여기서는 꼭 시간이라기보다는 뭐 날들 정도로 보시면 되는데요. ahead라는 표현이 있으니까 앞으로 다가올 날들이라고 보시면 되겠죠. 앞으로 좋은 날 보내세요라고 얘기하고 싶을 때는요. Hope you have a great time ahead. 17년에도 저희는 여러분과 늘 함께 하겠습니다. 이제 또 출발할게요. This podcast is sponsored by 나의 마지막 시도 퍼펙트25에서 도와주고 계십니다. 방송을 통해 여러분의 제품을 광고하시려면 perfect25pod at gmail.com으로 언제든지 연락주세요. XSFM입니다. 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 했어. 친구도 못 만들어. 워킹 홀리데이 진짜 별로야. Um, excuse me. Why don't you call Perfect 25? 뭐? Perfect 25. 그래서 뭔데 그게? Perfect 25 English phone call service. 이거 말하는 거야? perfect25.com? Oh, you got it right. 2017 새해 첫 사연은 어떤 분이 보내 주셨을까요? 올해도 쭉 여러분들 영어 고민을 해결해 드리겠습니다. Via email. 메일로 최진경 님께서 주셨네요. 읽어 볼게요. 안녕하세요. 퍼펙트 시보 팟캐스트 재밌게 듣고 있는 팬입니다. 카페에서 아르바이트를 할때 외국인 손님들이 자주 오시는데 주문을 받는 것부터 드리는 것까지 한국어로는 정말 쉬운데 이걸 그대로 영어로 번역해서 외국인 손님을 대하자니 표현이 좀 어색한 것 같아서요. 주문하시겠어요? 주문이 밀려서 10분 정도 기다리셔야 하는데 괜찮을까요? 적립 가능한 카드 있으신가요? 준비가 되면 진동벨로 알려드리겠습니다. 주문하신 메뉴 나왔습니다. 맛있게 드세요. 예를 들면 이 정도로요. 번역하라면 뭐 해서 쓸수 있을 것 같은데 영어권 국가에서 더 자연스럽게 쓰는 표현들이 있을까 해서 메일 드려봅니다. 항상 좋은 컨텐츠 감사합니다. 라고 보내주셨고요. 음, 네, 이런 당황스러움 루디안 잘 모를 거예요. <웃음> 대학교 때저 약국에서 알바했었거든요. 었 음. 약사님이 외국인만 오면 저한테 통역해달라 그래서 <웃음> 어, 얼마나 진짜 뺐었는지. 아무튼 뭐 진경님은 카페에서 일하십니다. <웃음> 우선 주문하시겠어요? 부터 가볼게요. 네, 보통 What can I get for you? 라고 많이 물어봐요. 무엇으로 드릴까요? 이 정도로 해석이 되네요. 음, 뭐 주문이라 그래서 뭐 order 뭐 이런 단어를 쓸줄 알았는데요. 네, 물론 May I take your order? 또는 Are you ready to order? 이렇게도 쓰지만 카페보다는 식당에서 더 많이 쓰이고요. 조금은 딱딱한 느낌이 있어요. 오더 이거 발음 <웃음> 어려웠을 때잘 <웃음> 네. 됐네요. 음좀더 편하게 What can I get for you? 
무엇으로 드릴까요? What can I get for you? 무엇으로 드릴까요? 자, 이렇게 첫 마디를 시작했고요. Mm-hmm. 두 번째는 주문이 밀려서 10분 정도 기다리셔야 하는데 괜찮으세요? 를 표현해 보겠습니다. 조금 기니까 끊어서 가볼게요. 우선 주문이 밀려서는 어떻게 할까요? 음, 영어로는 we have too many orders before yours 이렇게 하는 게좀더 자연스러워요. 그 손님 앞에 주문이 많이 있다는 말이네요. Mm-hmm. 다시 한번 가볼게요. We have too many orders before yours. 주문이 많이 밀려 있어요. We have too many orders before yours. 주문이 많이 밀려 있어요라는 표현이었고요. 10분 정도는 기다리셔야 되는데 뭐라 그럴까요? 역시 직역하기보다는 it will take about 10 minutes. 그냥 뭐 10분 정도 걸릴 거예요라는 말이니까 뭐 결국 같은 말이네요. 그렇죠. 어 그럼 다시 한번 들어볼게요. 10분 정도는 기다리셔야 되는데 It will take about 10 minutes. 10분 정도는 걸릴 겁니다. It will take about 10 minutes. 뒤에 괜찮으세요는 어떻게 할까요? Would that be all right? 괜찮으세요? Would that be all right? 자, 이제 묶어 보겠습니다. 주문이 밀려서 10분 정도 기다리셔야 하는데 괜찮으세요? We have too many orders before yours. It will take about 10 minutes. Would that be all right? 주문이 밀려서 10분 정도 기다리셔야 하는데 괜찮을까요? We have too many orders before yours. It will take about 10 minutes. Would that be all right? 진경님의 다음 질문입니다. 적립 가능한 카드 있으신가요? 라고 여쭤보셨는데요. 적립 카드 이거 뭐라고 할까요? 음, 보통은 포인트 카드라고 합니다. 그래서 적립 가능한 카드 있으세요? 라고 물어볼 때는 이렇게 얘기하면 되고요. Do you have any points card? 정립 가능한 카드 있으세요? Do you have any points card? 준비가 되면 진동벨로 알려드리겠습니다. 야, 진동벨 이거 뭐라 그럴까요? 어, 진동벨을 정확하게 뭐 나타내는 단어가 따로 있지는 않지만 보통 pager이라고 하시면 돼요. 그 예전에 삐삐 비슷한 거네요? 네, 삐삐도 pager이라고 하는데요. 이렇게 삐삐 소리를 내는 기계를 보통 pager이라고 합니다. 음, 알겠습니다. 그럼 준비가 되면 진동벨로 알려드리겠습니다. 를 표현을 해보죠. 어순이 좀 다르니까 우선 음, 진동벨로 알려드리겠습니다. 준비가 되었을 때 이렇게 얘기해, 얘기해야 될것 같아요. 그렇죠. 그게 자연스럽죠. 먼저 pager, the pager will ring. 벨이 울릴 거야. 진동벨이 울릴 거야. Mm-hmm. The pager will ring. 이어지는 말은 준비가 되면 이될 거고요. 네. When it's ready. When it's ready. 여기서 it은 주문권을 얘기하는데요. 서로 아는 상황이니까 굳이 when your order is ready 라고 길게 안 하셔도 괜찮아요. 그럼 전체 문장 들어볼게요. 준비가 되면 진동벨로 알려드리겠습니다. The pager will ring when it's ready. 준비가 되면 진동벨이 울릴 거예요. The pager will ring when it's ready. 주문하신 메뉴 나왔습니다. Here's your order. 주문하신 메뉴 나왔습니다. Here's your order. 맛있게 드세요. 음, 음식일 경우에는 enjoy your meal. 음료의 경우에는 enjoy your drink. 맛있게 드세요. enjoy your meal 또는 enjoy your drink. 네, 답변이 되셨는지요? 음, 오늘의 표현은 굳이 카페에서만 한정된 건 아닌 것 같고요. 식당이나 이곳저곳에서 함께 사용하셔도 될것 같습니다. 어, 이제 외국으로 한번 떠나볼까요? 영어로 주문하는 표현도 잠깐 짚고 넘어갈게요. 그 영어를 많이 못했을 때 제가 그 여행할 때 아픈 추억이 떠오릅니다. 체코에서 메뉴에 슈림프라고 분명히 적혀 있었어요. 었 그래서 그걸 잔뜩 시켰는데 뭐가 나온 줄 알아요? What? 그 새우깡 말고 알새우집 그거 있잖아요. Oh, yeah. 그걸 정말 몇 포대기를. Oh, I actually like that. <웃음> 알겠습니다. 아무튼 영어로 한번 표현을 해보죠. 메뉴판 좀 보여주세요. 어떻게 할까요? May I have a menu, please? 음, 메뉴판 굳이 이렇게 얘기 안 해도 되네요. 네, 뭐 아니면 짧게 메뉴 플리즈 라고만 하셔도 돼요. 메뉴판 좀 보여주세요. May I have a menu, please? 주문을 할 때는요? 어, 주문할 때는 I'd like, 즉 I would like를 짧게 I'd like 한 다음에 주문하실 음식이나 음료 이름을 넣으세요. For example, I'd like a cheese pizza and a coke, please. 이런 식으로요. 피자랑 콜라 하나 주세요. I'd like a cheese pizza and a coke, please. 테이크아웃이 가능한 매장이라면 은 마지막에 꼭 아마 이렇게 물어볼 거예요. For here to go. 텍스트로 보면 은 이제 어려운 표현은 아닌데 외국 사람들은 보통 이 말을 루디아처럼 되게 빨리 해서 
알아듣기가 쉽진 않습니다. 다시 한번 천천히 부탁드릴게요. 네, 우선 for here. 너 여기서 먹을 거니? Or to go. 아니면 가져갈 거니? 라는 표현인데요. 다시 한 번만 들어볼게요. For here or to go. 가져가다 라는 표현으로 take out 우리 쓰잖아요. 그쵸. 그런 표현은 안 쓰나요? 음, 사실 take out은 이제 명사 형태로 더 많이 써요. 그래서 to go 하고 같은 표현으로 for take out 이라고 쓸 수는 있지만 대화체에서는 사실 많이 쓰지는 않습니다. 알겠습니다. 그래서 너 여기서 먹을 거니 혹은 가져갈 거니 라는 표현은요? For here or to go. 조금 빠르게요. For here to go. 아무래도 외국 여행지 레스토랑에서 쓰셔야 하는 영어는 중요하니까요. 먹거리와 관련된 거니까요. 후에 기회 되면 저희가 다시 한번 다뤄보도록 할게요. 어, 진경님 답변이 되셨는지요? 그럼 오늘 에피소드를 시작하겠습니다. 곧 들으실 다이얼로그의 스크립트를 보실 분들은요. 팟캐스트의 경우 화면을 한번 터치해 주시고요. 팟빵의 경우 I 버튼을 눌러주세요. 메인 코스 Hey, you look totally exhausted. You've got dark circles too. Did you work late last night? Are you kidding? Not just last night. I've been working late every single day for two months. Bummer. Do you have any free time? Not at all. I don't even have time to see my family. Sorry to hear that. There are many people who are on the same boat. To be positive though, I'm lucky to have work to do. It's really depressing to see college graduates these days. I agree. I heard Koreans work the second longest hours among OECD countries. But ironically, the employment rate is really low. What nonsense. That means only a small minority are raking in money. Are there people who still expect a trickle-down effect? After being fooled for decades? No way. <목소리> 네, 누가 야근으로 많이 고생한 것 같습니다. 요즘 한국의 지나친 근무 시간하고 낮은 취업률에 대해서 불평하는 듯도 하고요. 하나하나씩 짚어볼게요. Hey, you look totally exhausted. You've got dark circles too. Did you work late last night? 해석하자면 이봐 친구 너 완전히 지쳐 보여. 다클 서클도 있는 걸 어제 늦게까지 일했어? 라는 뜻인데요. 음, 끊어서 한번 가 볼게요. Hey, you look totally exhausted. 이봐 친구 너 완전히 지쳐 보여라는 뜻입니다. 지쳐 보이다. 라는 표현이 있고요. 네, look exhausted 라는 표현이 나왔는데요. 보통 look 다음에 어떤 형용사를 써서 뭐뭐해 보인다, 뭐 you look happy, 행복해 보인다 이런 식으로 쓰죠. 여기서는 exhausted 발음이 좀 어려운데요. 먼저 스펠링이 e-x-h-a-u-s-t-e-d exhausted, exhausted, 없이 지친, 뭐 기진맥진한 이런 단어예요. 그래서 해석하자면 이봐 친구 너 완전 지쳐 보여라는 뜻이었고요. 한번더 mm-hmm. 들려주세요. Hey, you look totally exhausted. 이어지는 문장입니다. You've got dark circles too. Did you work late last night? 다크서클도 있는 걸 어제 너 늦게까지 일했어? 라는 뜻입니다. 늦게까지 일하다, 야근하다 라는 표현이 있고요. 네, work late 하면 말 그대로 늦게까지 일하는 거니까 우리가 흔히 야근하다 라는 표현으로 쓸수 있죠. 그럼 overwork는 뭐예요? overwork 하면 음, 업무 양 자체가 굉장히 많은 거예요. 그래서 과로하다 정도로 음. 보실 수 있는 표현이에요. 음, 루디, 어떤 예문이 있을까요? I was late for work. I guess I will work late today. 해석하자면 나 오늘 지각해서 야근해야 될것 같아 라는 뜻인데요. Late for work 라는 표현도 있고 work late도 있습니다. 이게 무슨 차이죠? 네, 좀 들었을 때 late가 두번 들어가서 헷갈릴 수 있는데요. 우선 work late는 아까 보셨던 야근하다 라는 표현이었고요. Late for work 하면 직장에 늦은 거죠. 즉, 즉 지각하다 라는 표현이 late for work입니다. 비슷한데 완전 다른 표현, 다른 음. 뜻이네요. <웃음> 알겠습니다. 나 오늘 지각해서 야근해야 될것 같아 라고 표현할 때는요. I was late for work. I guess I will work late today. 나 오늘 지각해서 야근해야 될것 같아. I was late for work. I guess I will work late today. 음, 본문으로 돌아가서요. 문장 다시 한번 들어보겠습니다. Hey, you look totally exhausted. You've got dark circles too. Did you work late last night? 
이봐 친구 너 완전 지쳐 보여 다크서클도 있는 걸 어제 늦게까지 일했어 라는 뜻이었고요 두 번째 문장입니다 Are you kidding? Not just last night. I've been working late every single day for two months. 농담마 어젯밤만이겠어. 두 달째 하루도 빠짐없이 아근이라고 라는 뜻입니다. 조금 기니까요. 끊어서 가볼게요. Are you kidding? 농담마 라는 뜻인데요. 이거 드라마에서 좀 많이 본것 같아요. (웃음) 네. Are you kidding me? 까지도 들어보셨을 거예요. 여기서 kid라는 동사가 나왔는데요. 물론 명사로 뭐 어린이도 되지만 동사로 kid를 썼을 때는 joke처럼 농담하다, 뭐 장난하다 이런 말이 돼요. 장난 나는 그 장난 지금 나랑 하냐 그거죠? <웃음> 네 맞아요. 그래서 뭐 are you kidding 또는 are you kidding me까지 하셔도 되는데요. 뭔가 좀 믿을 수 없는 사실을 접했을 때 이렇게 얘기할 수도 있고요. 좀더 짧게 no kidding 이렇게 말씀하실 수도 있고요. 농담마라고 표현할 때는요. Are you kidding? 너 지금 나랑 장난하니? Are you kidding me? 이어지는 문장입니다. Not just last night. 어젯밤 아니겠어? 한번 더요. Not just last night. 이어지는 문장은요? I've been working late every single day for two months. 두 달째 하루도 빠짐없이 야근이라고 라는 뜻인데요. 하루도 빠짐없이의 표현이 보이고요. Every single day 이렇게 표현했는데요. 물론 every day 해도 의미는 같지만 every day를 더 강조하는 거죠. 말 그대로 하루도 빠짐없이 매일매일이라고 얘기할 때 every single day 뭐 이렇게 비슷하게요. every single 다음에 어떤 단수 명사의 형태를 쓰시면 빠짐없이 모든 명사를 좀 강조해서 얘기할 때쓸수 있어요. For example, every single student 빠짐없이 모든 학생들이라는 뜻이겠네요. <웃음> 또는 every single episode 빠짐없이 모든 에피소드들 이런 뜻이고요. 음, 어떤 또 예문들이 있을까요? She works out every single day. 그녀는 하루도 빠짐없이 운동해 라는 뜻입니다. 운동하다 라는 표현이 잠깐 나오네요. 네, work out 하면 exercise와 마찬가지로 운동하다 라는 수거 표현이에요. 그녀는 하루도 빠짐없이 운동해. She works out every single day. 또 다른 예문 있을까요? We are trying our best on every single episode. 맞습니다. 우리는 <웃음> 매 에피소드마다 최선을 다하고 있습니다. We are trying our best on every single episode. S가 붙지 않는다는 거꼭 기억해 두시고요. 두 번째 문장 전체 다시 한번 들어보겠습니다. Are you kidding? Not just last night. I've been working late every single day for two months. 농담마 어젯밤만이겠어? 두 달째 하루도 빠짐없이 야근이라고 라는 뜻이었고요. 다음 문장입니다. Bummer, do you have any free time? 안됐구만, 여가 시간은 갖고 있는 거야 라는 뜻인데요. 안됐구먼, 어찌 그런 일이 이런 표현이 있습니다. Mm-hmm. Bummer 이라고 얘기했는데요. 스펠링은 b u m m e or bummer 하면 아 안됐다 어쩌다 그런 일이 뭔가 찢찢스러운 경우에 쓸수 있는 그런 감탄사예요 보통 that's a bummer라고 쓰잖아요 음 그렇게 쓰실 수도 있어요 that's a bummer 하면 뭐 그거 참 안된 일이다 이 정도의 느낌이죠 문장 다시 한번 들어볼게요 bummer do you have any free time? 안 됐구만. 여가 시간은 갖고 있는 거야. 라는 뜻이고요. 네 번째 문장입니다. Not at all. I don't even have time to see my family. 전혀 가족들 얼굴 볼 시간도 없다고 라는 뜻입니다. 전혀 라는 표현도 있고요. Not at all 이란 표현이 나는데요. 음, 전혀 아니야 라고 부정을 강조하는 거죠. 이게 좀 연음 처리가 되면 잘안 들리는 표현 중에 하나인데요. 일단 미국식에서는 좀 부드럽게 연결을 하니까 not at all을 연결해서 not at all. Not at all. 이렇게 들리고요. 영국식이라면 은 T 사운드가 다 나기 때문에 not at all. 이런 식으로 조금 더 세게 들려요. Not at all. 미국식과 영국식일 때 다른 표현들이니까 더 마음에 드는 발음으로 연습하시면 될것 같아요. 네. 예문 하나만 들어주세요. Okay. A says, Did you have fun at the year-end party? 
해석하면 뭐 송년회도 재밌었니? 라는 뜻이네요. 음흠. 송년회라는 단어가 보입니다. 네. 얼마 전에 많이 있으셨을 송년회는요. Year and party라고 하는데요. 말 그대로 한 해가 끝날 때 Year and 그때 하는 파티니까 Year and party라고 합니다. A가 물어봤습니다. 송년회 너 재밌었어? Did you have fun at the year end party? B가 말하길 No, not at all. Only two people showed up. 아니, 전혀. 두 명밖에 안 왔어. 음, no, not at all. Only two people showed up. 이때 우리가 bummer라고 해도 되는 거죠. 네. <웃음> 알겠습니다. 본문으로 돌아가서요. 문장 다시 한번 들어볼게요. Not at all. I don't even have time to see my family. 전혀 가족들 얼굴 볼 시간도 없다고 라는 뜻이었습니다. 다섯 번째 문장입니다. 휴, 안타깝네. 마찬가지인 사람들이 많지 라는 뜻이고요. 안타깝네 라는 표현이 있습니다. Sorry to hear that. 그 소식을 접하게 돼서, 그 소식을 듣게 돼서 안타깝다, 유감이다 이런 말인데요. 원래 문장 앞에 I am 이 있어도 돼요. 그래서 I'm sorry to hear that 또는 생략하시고 그냥 sorry to hear that 하셔도 됩니다. 이것도 예문 가볼까요? 음, A says, I broke up with my boyfriend. 나 남친이랑 헤어졌어. 그랬더니 B가, oh, sorry to hear that. 어, 유감이야 안타까워 음, 이렇게 반응할 때쓸수 있는 표현이죠 오늘은 왠지 맞장구 쳐주는 표현들이 많이 나옵니다 뭐, 뻔머도 있었고 나래로도 있었고 Sorry to hear that 네. 나왔습니다 이어지는 문장은요 There are many people who are in the same boat 마찬가지인 사람들이 많지라는 뜻인데요 갑자기 무슨 보트가 나왔어요? 네, be in the same boat 하면 같은 배를 타다, 즉 같은 상황 또는 같은 처지에 놓여있다, 즉뭐 마찬가지다 이 정도의 표현으로 쓰죠. 한국말도 한 배를 타다라는 표현 있잖아요. 네, 비슷하죠. 그래서 보통은 we are in the same boat. 같은 처지에 있어, 우리는 한 배를 탔어. We are in the same boat. 우리는 같은 처지에 있어 라고 해석이 되고요. 본문으로 다시 돌아가서 문장 들어보겠습니다. Sorry to hear that. There are many people who are on the same boat. 안타깝네. 마찬가지인 사람들이 많지라는 뜻이었고요. 다음 문장입니다. To be positive though, I'm lucky to have work to do. It's really depressing to see college graduates these days. 그래도 긍정적으로 보자면 나는 할 일이 있다는 게 행운이지. 요즘 대학 졸업하는 애들 보면 너무 슬퍼져 라고 해석이 됩니다. 문장이 기니까요. 끊어서 가볼게요. To be positive though. 그래도 긍정적으로 보자면 이라는 뜻인데요. 무슨 무슨 no 이거 또 나왔습니다. 네. 우리 though 하는, 하면 는하뭐 그래도 라는 표현이었는데 이 though의 위치가 문장의 맨 앞이나 중간이나 맨 끝에 다올수 있었죠. 여기서는 앞에 to be positive 긍정적으로 보자면 though 그래도 이렇게 좀 순서가 though가 중간에 왔어요. 그렇군요. 이어지는 문장은요. I'm lucky to have work to do. 나는 할 일이 있다는 게 행운이지. 이어집니다. It's really depressing to see college graduates these days. 요즘 대학 졸업하는 애들 보면 너무, 너무 슬퍼져 라는 뜻인데요. 뭐뭐하니 우울하다, 뭐뭐하니 슬프다 라는 표현이 있고요. 네, it's depressing to 동사 하면 이 동사 하자니 우울해진다 라는 표현이죠. For example, It's depressing to work late alone. 혼자 야근하자니 우울하네. 네, 아까 나왔던 work late, 야근하다 라는 표현이 있죠. It's depressing to work late alone. 혼자 야근하자니까 정말 우울해 라는 뜻이고요. 문장으로 그럼 다시 돌아가서요. 본문으로 돌아가서요. 다시 한번 들어보겠습니다. To be positive though, I'm lucky to have work to do. It's really depressing to see college graduates these days. 그래도 긍정적으로 보자면 나는 할 일이 있다는 게 행운이지. 요즘 대학 졸업하는 애들 보면 너무 슬퍼져 라고 해석이 되고요. 다음 문장 갈게요. I agree. I heard Koreans work the second longest hours among OECD countries. But ironically, the employment rate is really low. What nonsense. 
맞아 한국이 OECD 국가들 중에서 노동시간은 두 번째로 높다는데 아이러니하게도 취업률은 너무 낮다니까 말도 안돼 라는 뜻입니다 깁니다 끊어서 갈게요 I agree 동의해 맞아 I heard Koreans work the second longest hours among OECD countries. 한국이 OECD 국가들 중 노동 시간은 두 번째로 높다는데 라는 뜻인데요. 두 번째로 길다 라는 표현이 있습니다. 네, 보통 음, 최상급 얘기할 때 우리가 the longest 이렇게 얘기를 하지만 뭐두 번째로 가장 뭐뭐한 이런 얘기를 할 때는 second, 뭐세 번째로라면 third 이렇게 최상급 앞에 서수의 형태를 붙여주시면 돼요. 음, 예를 들어서 두 번째로 가장 키가 큰 사람 이런 얘기할 때는 second tallest person이 되겠죠. 음, 뭐 어렵진 않네요. 최상급만 배웠지 두 번째로 뭐 높은 두 번째로 넓은 이런 거는 표현을 못 배웠었던 것 같아요. 음흠. 그럼 예를 들어서 음, 세 번째로 가장 중요한 아이디어 하면 은 어, 이때는요. third most important idea 이렇게 되는데요. important처럼 3음절 즉 발음이 한 단어에서 3번 이상 다른 소리가 나는 3음절 이상의 단어에는 최상급 만들어주실 때 앞에다가 most를 넣어주시는 거죠. 그래서 third most important idea 그렇군요. 뒤에는 우리가 알고 있는 OECD라는 단어가 있습니다. 한국말로 하자면 경제협력개발기구인데요. 어, 이 기회에 OECD가 어떤 말에 줄인 말이었는지 한번 알아볼게요. Organization for Economic Cooperation and Development. 오, 길어요. 하나씩 가볼게요. 네. 오. Organization. 기구 이런 뜻이죠. Mm-hmm. 이는요. Economic. 경제의. Cooperation. 협력. Development. 개발. 그래서 합쳐서 경제협력개발기구라고 되는 거겠죠. Mm-hmm. 다시 한번 붙여주세요. Organization for Economic Cooperation and Development. OECD의 원래 말이었습니다. 어, 본문으로 돌아가세요. 계속 진행할게요. But ironically. 아이러니하게도 라는 뜻입니다. 네, 우리도 그냥 아이러니를 쓰죠. 어, 이때는 부사 형태로 쓰였는데요. Ironically. 스펠링은 I-R-O-N-I-C-A-L-L-Y. Ironically. 그래서 본문에서는 하지만 아이러니하게도 라는 뜻이었고요. 이어지는 문장은요. The employment rate is really low. 취업률은 너무 낮다니까 라는 뜻입니다. 다음 문장은요. What nonsense. 말이 안 돼, 말도 안돼 라는 뜻입니다. 네, what nonsense 하고 비슷한 표현으로 that doesn't make sense. 뭐 역시나 논리에 안 맞다, 말이 안 된다 라는 표현이 있죠. 그러면 난만 빼면 은 야, 그거 말 되네 라는 표현도 되겠네요. 네, that makes sense 이렇게 얘기하시면 어 그거 참말 되네 라는 뜻이 되겠죠. 말이 안돼 라고 표현할 때는요. What nonsense. 야, 그거 말 되네. That makes sense. 본문으로 돌아가서 다시 한번 전체 들어보겠습니다. I agree. I heard Koreans work the second longest hours among OECD countries. But ironically, the employment rate is really low. What nonsense. 맞아. 한국이 OECD 국가들 중 노동 시간은 두 번째로 높다는데 아이러니하게도 취업률은 너무 낮다니까 말도 안 돼. 말이 안 돼라는 뜻이었고요. 다음 문장입니다. That means only a small minority are raking in money. 그렇다면 몇몇 극소수는 돈을 아주 잘 벌고 있다는 얘기겠지 라고 해석이 됩니다. 극소수의 사람들이라는 표현이 보이고요. 네, small minority 하면 극소수의 사람들을 이야기하는데요. minority 자체가 소수의 사람들이죠. 그런데 small까지 붙었으니까 정말 극소수의 사람들을 얘기합니다. minority는 스펠링이요. m-i-n-o-r-i-t-y minority 그러면 반대말은 majority 그렇죠. 대다수의 사람들이라고 얘기할 때는 majority라고 합니다. 알겠습니다. 뒤에는 긁어모으다라는 표현이 있고요. 네, rake in이라는 표현이 나왔는데요. 이 rake, R-A-K-E, 명사로 rake는 그 갈퀴를 이야기해요. 갈퀴를 뭔가 긁어모을 때 쓰는 도구잖아요. 그래서 보통은 좀 돈을 긁어모으다 이렇게 비유할 때 rake in money라는 표현을 많이 씁니다. 우리나라하고 좀 비슷한 표현이 많은 것 같아요. 우리나라도 돈을 긁어모으다라는 표현을 하잖아요. 그렇죠. 어떤 예문들이 있을까요? 
He is raking in money after starting his own business. 그는 개인 사업을 시작한 후에 돈을 긁어 모으고 있어. He is raking in money after starting his own business. 그는 개인 사업 시작한 후에 돈을 긁어 모으고 있어라는 뜻이었고요. 본문의 문장 다시 한번 들어볼게요. That means only a small minority are raking in money. 몇몇 극소수는 돈을 아주 잘 벌고 있다는 얘기겠지라는 뜻이었습니다. 다음 문장 넘어갈게요. Are there people who still expect a trickle down effect? 아직도 낙수 효과를 기대하는 사람들이 있나라는 뜻인데요. 낙수 효 과라는 표현이 있습니다. 네, 영어로는 trickle down effect라고 하는데요. 이 trickle, t r i c k l e, trickle 하면 뭐 물이나 눈물 같은 액체가 흐르다라는 의미예요. 그래서 trickle down 했으니까 아래로 뭔가 흐르는 걸 어, 얘기하겠죠. effect는 효과라는 단어고요. 그래서 낙수 효과라는 표현이었고요. 그러니까 뭐 재벌들, 뭐 기업들에게 나라가 지원을 더 많이 하면은 경제가 더 살아나서 더 많은 사람들이 이루어진다는 이론이지요. 뭐 오랫동안 우리나라 보수 정부가 좋아했던 얘기이기도 합니다. 아무튼 받는 말은 분수 효과라고 그럽니다. 네, 분수 효과는 fountain effect라고 합니다. 저소득층의 지원을 통해서 소비를 늘려서 그로 인해서 경제가 더 나아진다는 이론이고요. 최저 임금제가 좋은 예가 되겠죠. 낙수 효과라는 표현으로는요. trickle down effect. 그 반대말로 분수 효과는요. Fountain effect. 라고 합니다. 본문으로 다시 돌아가서 문장 들어보겠습니다. Are there people who still expect a trickle down effect? 아직도 낙수 효과를 기대하는 사람들이 있나? 라는 뜻이었고요. 마지막 문장 갈게요. After being fooled for decades? No way. 그렇게 수십 년을 당했는데도 그렇게 수십 년 동안 당했는데도 설마라는 뜻이고요. 속다, 당하다라는 표현이 있습니다. 네, be fooled 하면 속다 또는 당하다라는 의미인데요. fool이 바보잖아요. 아, 맞아요. 명사로 이 fool, f o o l 하면 바보가 맞죠. 그래서 만우절 하면 April's fool이라고 하죠. 그런데 동사로는요. 속이다라는 의미가 돼서요. 수동태로 be fooled 하면 속다, 당하다라는 의미가 됩니다. 음, 그렇군요. 어떤 예문이 있을까요? People were fooled by the president. 사람들은 대통령한테 속았어. People were fooled by the president. 사람들은 대통령한테 당했어. 라는 뜻이 되고요. 중간에는 수십 년 동안이라는 표현이 있고요. For decades 하면 수십 년 동안이란 말인데요. Decade, D-E-C-A-D-E. Decade는 10년이란 단위를 이야기합니다. 그래서 S를 붙이셔서 Decades 하면 수십 년을 이야기하겠죠. 그러면 정확하게 20년 동안이라고 하면 어떻게 되죠? 음, 그럴 때는 for two decades 이렇게 앞에 decades 앞에다가 숫자를 넣어 주시면 돼요. for two decades. 어렵진 않네요. 뭐 어떤 예문이 있을까요? I've been living in this town for decades. 난 수십 년째 이 동네에 살고 있어. I've been living in this town for decades. 나 수십 년째 이 동네에 살고 있어라는 뜻이고요. 마지막에는 설마 뭐 이런 표현이 있고요. 네, no way 하는 뭐 약간 또 일종의 감탄사가 나는데요. 아까 우리가 봤던 what nonsense처럼 야 그럴 리가 말도 안 돼. 뭐 절대 아니야. 이런 정도의 느낌이에요. 알겠습니다. 본문으로 돌아가서 문장 들어 볼게요. After being fooled for decades? No way. 그렇게 수십 년 동안 당했는데도 설마라는 뜻이었습니다. 다시 한번 다이얼로그 전체 들어볼게요. 이번에도 조금은 더 들으실 것 같습니다. Hey, you look totally exhausted. You've got dark circles too. Did you work late last night? Are you kidding? Not just last night. I've been working late every single day for two months. Bummer. Do you have any free time? Not at all. I don't even have time to see my family. Sorry to hear that. There are many people who are on the same boat. To be positive, though, I'm lucky to have work to do. It's really depressing to see college graduates these days. I agree. I heard Koreans work the second longest hours among OECD countries. But ironically, the employment rate is really low. What nonsense. 
That means only a small minority are raking in money. Are there people who still expect a trickle-down effect? After being fooled for decades? No way. XSFM입니다. 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화 영어. Perfect 25. 여기까지가 퍼펙트 15 잉글리시 팟캐스트 6회차 공부였습니다. Q&A에 사연이 소개되신 분께는 캐나다에서 온 자연세제 빅그린 맘메이드에서 선물을 보내드립니다. 많은 사연 또 부탁드릴게요. 루디야, 오늘은 맞장구 치는 표현을 많이 배운 것 같아요. 맞아요. 버머. 안 됐네. Not at all. 전혀. Sorry to hear that. 유감이야. No way. 네, 그럴 리가 외국인과 대화하실 때 아주 자주 쓸수 있는 표현들이니까요. 연습해 보시고요. Yes, practice them for the perfect moments. XSFM과 퍼펙트 2 5가 함께 만드는 퍼펙트 25 잉글리시 팟캐스트. 책임 PD 겸 엔지니어 UMC위, PD와 진행의 캡틴 K, 그리고 남무이 QR 간혹 UMC를 놀린다는 루디아 선생님이었습니다. Oh, I did it only once. Should I do it more? <웃음> 목소리 출연해 마이클 조셉 쿡. 그럼 다음 주에 또 7회차 방송으로 찾아뵙겠습니다. Thank you for listening and please keep listening. Bye bye. XSFM입니다. P25.